chers internautes, bienvenue sur la tournée d'aujourd'hui avec Dina Kadile. Il est 10 heures locales, heure de Kinshasa, une heure de piste à l'est du pays, au sommet. Ce jeudi 5 septembre 2019, les Congolais s'engagent contre les Sud-Africains à Lubumbashi suite aux manifestations annoncées hier en Afrique du Sud. Suivez les commentaires avec Mikens Bila. Les messages de Cyril Ramafora aux Congolais nigériens et aux Maliens. Cyril Ramaforia aux étrangers, au nom de l'Afrique du Sud, je demande à tous les étrangers de sortir de mon pays et les prochaines 48 heures. Je leur demande également de refouler les Sud-Africains qui habitent dans l'air sol et étrangers ont contribué au sous développement de notre pays et mon peuple a raison de se comporter de manière aussi immanine vis-à-vis aux eux mais nous voulons plus les coopérations régionales avec le pays africain qui hier étaient nos amis mais aujourd'hui deviennent nos adversaires par leur mauvaise volonté mauvaise volonté de voir l'Afrique émerger aujourd'hui ces pays africains oublient que l'Afrique du Sud qui est le socle de développement africain ce message est adressé aux congolais maliens nigériens qui vivent la suite sera pire et médiocre et le message de Moïse Katumbi aujourd'hui ce matin. Moïse Katumbi offert des jets privés pour ramener les Congolais qui vivent à l'Afrique du Sud. Moïse Katumbi, au nom du peuple congolais, j'accepte de donner mes deux jets privés pour ramener nos frères congolais qui vivent en Afrique du Sud. Je condamne également ces actes inhumains de la exophobie vivant à faire du mal à nos frères africains. C'est tellement irresponsable et j'invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette pratique déplorable. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple et il mérite vivre dans le respect. Urgent. Regardez comment un manifestant vient de mourir maintenant à Lubumbashi par tir de balles réelles. Aujourd'hui à Lubumbashi, euh, le louchois s'est décidé de piller un magasin de sud africain se trouvant à Lubumbashi. Des Congolais atteints de balles perdues, un gravement blessé, moins du gras shop Vodacom. La situation devient alarmante ici à Lubumbashi. La police vient de tirer sur un manifestant qui vient de perdre sa vie maintenant. La situation devient dangereuse jusque-là. Un mort est si blessé gravement. Il est noté que beaucoup d'entreprises des Sud-Africains sont accagées. Vodacom, RTL et Orange sont menacées. Okay. Les Nigériens commencent à réciproquer. Ce qui se passe en Afrique du Sud, à Sangaja, toutes les entreprises des Sud-Africains, ils sont également brûlé l'avion de l'Afrique du Sud. Ici en RDC, en RDC, nous attendons le feu vert militant de l'UDPS pour que les Sud-Africains, la marche continue, soient connectés sur notre chaîne, les amis de la colombe télévision. Merci beaucoup pour votre sincère attention et bonne suite des programmes sur la télévision. Merci.